Hello guys! Welcome back to CA Adventures. Ayun! So, invade ko ulit itong channel ni Madam dahil meron tayong pag-uusapan. Ayun! So, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na po. Ayan! Dahil marami ka malalaman dito sa channel na to, especially kapag gusto mong maging guro. Ayan! Kasi both kami ni Madam ay teachers. Ayan! So, Ngayon, pag-uusapan natin kung ano nga ba ang pagkakaiba ng expenses ng isang teacher dito sa China at isang teacher doon sa Amerika. Yan. Or in short, yung exchange teacher nila doon na tinatawag na J1 Teachers. Ayun. So, mayroon kasi akong uh, isang kaibigan na isang J1 Teacher siya. Ayan. So, napag-usapan lang namin. And then... Uh, Ini-invite din ako na magtrabaho doon sa Amerika, which is nandun ang parents ko sa Alaska. Ayan, sabi ng father ko sa akin, baka gusto mo magtrabaho dito. Ayun, uh, sponsoran ka ng school pero kailangan mong dumaan sa isang ano, process, sabi niya. Ayun, so inopen ko rin to kay Madam Cindy, kaya ayun, medyo binabalak na rin namin na lumipat doon, pero it takes time. Ayan. Hindi pa namin sure, sure ngayon. Alright. So, pag-usapan natin kung ano nga ba ang pagkakaiba ng expenses ng isang J1 teacher at isang teacher dito sa China. Ayun. So, disclaimer lang po, no? Lahat po ng mga babanggitin ko dito ay based lang po sa aking experience. Ayan. Sariling opinion ko po siya dahil, so, of course, kabisado ko po ang uh, buhay dito sa China. Ayan. So, nakikita nyo, ang aking background ay isang construction site. Katabi po kasi ng aming building ito. Ayan. <laughs> Katabi ng school building namin. Ayan. So, nandito ako ngayon sa aking apartment. Because right now, I'm living inside a uh, apartment na intended sa mga teachers dito sa aming school. So, right now, nagtatrabaho po ako dito sa Hongdar Zhejiang International Kindergarten Primary and Middle School. Ayan. So, isa po akong English teacher dito. At... PE teacher at the same time. In weekends, nag-coach din po ako sa kanilang mga indoor uh, sports. Uh, specifically, table tennis at saka badminton. Ayun. So, ginagawa ko po yun. Ngayon, let's go to our topic now. Yung pagkakaiba ng expenses. Alright. So, sa aking research, okay, to lahat po ito ay based sa aking research ano, at sa mga tinanong ko dun sa kaibigan ko na isang J1 teacher doon sa Amerika. Ayun. Unang-una, Uh, na nababawas o kanilang expenses ay yung tinatawag na housing. Okay, medyo malaki daw binabayaran ng mga J1 teachers doon. Maabot daw ng mga uh, 1,000 US dollars po kung nag-iisa ka. Ayan, pag may makasama ka, mas makakatipid ka daw. Ayan, ngayon naman, ano nga ba ang ano dito, housing dito? Paano nga ba yung housing dito sa China? Dito sa China po, libre po ang tirahan dito. Ayan, so... <laughs> Uh, malaking bawas na po I mean malaking tipid na po sa ano sa expenses ang libre ang tirahan okay so may mga teachers din po dito sa China correct me if I'm wrong ano na meron silang uh, three bedroom apartment four bedroom apartment na nag-iisa lang sila <laughs> na nakatira ayan so kapag kasama naman nila yung pamilya nila dito ayun so kasi ang kasa sila doon ayun so libre na po siya So, hindi ko naman nilalahat, ano? pero karamihan ng mga teachers po dito sa China, ganun po ang kanilang sitwasyon. Tapos, uh, meron ding isang, isang option na bibigyan ka na lang ng housing allowance ng school mo o kaya yung employer mo at ikaw na mamam mamimili uh, or maghahanap ng sarili mong tirahan. Ayun, sa aking case naman, uh, since nandito ako sa isang international school, meron silang apartment para sa teachers. Ayun, so, libre na po ako nakatira dito. Ayan, so malaking bawas na po sa aking expenses yun. Ayun, so isa yun sa pagkakaiba. Ayan, sa mga J1 teachers, medyo nag-struggle sila dyan dahil nga malaking nga gastusin. You spend dollars, of course, uh, you earn dollars, you spend dollars, sabi nga nila. Ayun, tapos next na um, gastusin ng isang J1 teacher, ayon sa aking research, ay yung tinatawag nilang uh, uh, federal tax. Ayan, just correct me if I'm wrong, ano? Uh, dito sa China, walang ganun. Ayun. So, parang uh, in, in, walang nababawas na ganun sa aming payslip. Ayan. So, honestly, ang binabawas lang sa aming payslip ay yung ano namin, yung insurance. Ayan. Pero, minsan lang yon sa isang taon na ibabawas sa sweldo namin. 
Yan. So, I'm not sure sa situation ng mga ibang teachers dito sa China, pero yung sa situation ko kasi ganun. <laughs> okay, ayos ba? So, yun. So, nagbabayad ng mga, ang mga J1 teachers sa Amerika ng kanilang federal tax. Dito sa China po, wala pong ganun. Ayun. So, uh, isang, ba, isang uh, malaking tipid na rin yun para sa amin dito. Ayun. Tapos, meron ding tinatawag sila na health insurance. Ayan. So, dito sa China po, optional po. Ayun. Sa mga J1 teacher, J1 teachers po, in, actually, nababawas daw sa kanilang mga ano yun, uh, space sleep yung health insurance. Yeah, dito po kasi optional lang po yun. Pero sa akin po, kumuha po ako ng personal uh, health insurance ko dito sa China. Kasi, syempre, tumatanda na nga at baka hindi natin maiwasan na magkasakit. Ayun, so, libre check-up, maganon lang naman. Simple lang naman siya. Ayun, so, sa mga J1 teachers din, sabi nila is uh, meron yung tinatawag na Medicare na binabawas sa kanilang pay slip. Sa amin po, walang ganun. <laughs> okay, so, uh, walang Medicare. Yung health insurance, yun na yun. Yan. Tapos, next po, ay yung tinatawag nilang uh, teacher's retirement. Ayan. So, actually, malaking bagay yung teacher's re retirement. Eh, kapag, uh, syempre, kapag ayaw mo nang gusto mo nang umuwi sa sarili mong bansa, meron kang inaasahan na pera makukuha. Ayun. Dito po sa amin sa China, ayan, wala pong ganun. Ayan. So, sa amin po dito sa China, meron kami yung tinatawag na uh, renewal pay. Or sa akin kasi, tinatawag kong 13th month pay ko yun eh. Ayun. Kasi, dito sa school namin, uh, kada end ng aking contract, contract, ayan, kada end ng aking contract, uh, pag nag-renew ako, natudoble yung sweldo ko. Parang 13th month pay siya. Ayan, parang bonus renewal. Ganun po ang tawag nila dito. Ayan, so... Pero kung sa akin, pamimiliin, mas gusto ko yung may retirement churbanes. Para at least, ano, pag, pag uuwi ako, meron akong uh, may perang naghihintay. Meron akong iuuwi. Ganun. Ayan. Pero ang option naman namin dito as... Uh, teachers dito sa China is uh, iniipon na lang namin yung 30 month pay na. Ganon. Yan. So, next. Uh, groceries, pagkain, food. Ayon sa mga J1 uh, teachers, uh, sa aking research din, sa mga vlogs na napanood ko, sila din mismo ang, uh, of course, uh, bumibili ng kanilang mga pagkain, ganon. At uh, may gumag gumagastos sila ng mga 300 to 500 dollars sa kanilang food. Lalong-lalo na yung mga fami pamilya nila is dalin, dala nila doon. Ngayon, dito po sa China, ayun, libre po ang pagkain namin dito. Ayan. So, in my case, uh, breakfast, lunch, at dinner po ay free po siya. Pero para sa akin, uh, except Saturdays and Sundays, ano, kasi walang school day yun. Basta school day po siya, yung pagkain namin is breakfast, lunch, at dinner, free po yun. Pero ako kasi, pagdating na na ng dinner, hindi na po ako uh, pumupunta dun sa cafeteria para kumain. Nagluluto na po ako ng sarili ko o kaya umu-order na lang po ako doon sa uh, tinatawag naming YMI or yung food delivery service. Ayan, no? So, order ako sa isang restaurant, i-deliver na lang po lang dito. Tapos, mura lang naman po siya eh. Hindi siya masyadong mabigat sa bulsa. Parang uh, uh, sa, sa, sa Pilipinas, isang set lang ng burger McDo ang ano ang price. Ayan, so nasa 110 pesos, ganun. Uh, yun. So every dinner ko yon. So isa yon sa mga expenses na nababawas sa akin kasi eh, tuwing dinner uh, ng weekdays ay bumibili ako ng aking pagkain o kaya nagluluto ako. Mas nakakatipid din ako pag nagluluto ako eh. Pero kadalasan talaga bumibili ako. Ayun. So Saturdays and Sundays naman siya. Minsan kasi uh, tawag nito Yung niluto ko sa umaga, pagkain ko na yon sa buong maghapon. Ganon. Siyempre, Filipino style. <laughs> Ganon. Tapos, ano pa ba? Uh, personal things. Okay, yung mga binibili nyo para sa sarili ninyo. Ayan, medyo marami yan. Ayan, marami. Sa, sa akin kasi, isa sa mga expenses ko yun eh. Uh, di, dito kasi, um, kailangan ko mamili ng mga gamit ko na pang inganyo sa mga estudyante ko kasi maliliit yung mga estudyante ko eh, kindergarten sila so bumibili ako ng mga stickers uh, yung mga pang awards ko sa kanila pang award ko sa kanila kung sa kanin gumawa sila ng maganda o nag sila ganun so isa sa mga expenses ko so weekly ako bumibili niyan yan so 
napakarami kong estudyante so <laughs> medyo uh, napapagastos ako dyan pero minimal lang naman siya hindi yung masyadong bigatin doon naman sa Amerika ay hindi ko na research yung tungkol sa bagay na yun eh no pero I think uh, most of the uh, equipments na ginagamit nila sa school is nandun na rin sa loob ng kanilang eskwelahan ayan dito kasi uh, kailangan ko rin talaga bumili ng mga gamit ko because I'm an I'm a English teacher kailangan ko mag-create ng isang uh, kunwari play or role play ng mga ganon kailangan ko mag-create ng sarili ko tapos as PE teacher din at the same time so uh, ginagawa ko rin na uh, tawag nito uh, bumili ng mga especially sa, sa table tennis ayun bumibili ako ng mga pang gagamitin nila mga bola ganon pero sometimes nire-require ko na rin sila magdala. Yan, minimal lang naman yung mga expenses na yon. Ayun. Next, phone bill. Yan. So, phone bill sa mga J1 teachers, I think is uh, malaki din ang kanilang binabayaran sa kanilang mga phone bills. Oh, sa akin dito, um, dito sa, 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 sa China, ang phone bill ko is, uh, let's say, nasa 60 GB. Oh, 60 gigabytes. Yan, sa one month. Hindi ko na yun actually nauubos. Um, 100 RNB po siya. Equivalent to 700 peso peso ses. Yan. So, yun po yung mga gastusin na sa, sa akin phone bill. Yun ang ginagastos ko. Yun sa Amerika, medyo babayad ata sila ng 40 to 50 dollars. Yan, yung mga J1 teachers. Tapos, uh, internet. Ayun, so since nakatira ako dito sa school apartment namin Ayan, libre na po ang aking internet dito Ayan, I think sa mga J1 teachers sa Amerika Binabayaran pa nila yung kanilang internet Ayan, so medyo para sa kanila uh, Mabigat na yung ano na yun, bagay na yun Ayan, tapos of course Hindi matapos-tapos ang mga utang natin sa Pilipinas At saka mga project natin sa Pilipinas So isa sa mga expenses is magpadala sa Pilipinas. Ayun. So, kung susumain po natin lahat-lahat, ayun, uh, malaki po ang natitipid ng mga chi- uh, China uh, teachers po dito. Yung mga teachers po dito sa China from other countries. Yan. Katulad ng mga Filipino teachers dito, English teachers. Kasi nagre-range ang kaming, aming sweldo dito from 10,000 RMB uh, to 30,000 RMB. Yan yung iba, mas mataas pa. Mas mataas yung mga sweldo ng mga math teachers, biology teachers, science teachers, professors. Yan, medyo matataas talaga mas sweldo ng mga yan. Pero sa amin, mga, mga uh, teachers na medyo low-end, char. <laughs> okay. Nasa 10,000 to uh, 20,000 RMB lang po ang aming sinisweldo. Yan. So, kung i-convert natin, yung uh, 10,000 RMB sa Philippine Peso, that is 70,000 pesos po siya. Nung dumating po ako dito sa China, yun po ang una kong sweldo. Kasi yun yung basic dito sa city na pinuntahan ko. Basic sweldo. Ngayon, tumataas po siya ng 1,500 RMB or Chinese Yuan kada taon ng renewal ko. So, 5 years na ako dito, bahala na po kayo mag-do the math. Yan. <laughs> Ayan. So, yun lang po ang I think na mga bagay-bagay na kastusin ng isang J1 teacher uh, sa Amerika na kinumpare ko po dito sa China. Ayan. So, actually, mahirap talaga po ang maging OFW. Ayan. So, nasa inyo na po kung saan bansa kayo pupunta. At uh, lahat naman po ng bansang pupuntahan natin is may struggle tayong tinatawag. So, adjustment na tinatawag. Homesick na tinatawag. So, kanya-kanyang uh, tipid na rin po siya. Kayo bahala na po kayo paano mag kanya-kanyang um, tawag nito style or discarte na lang po ng uh, pagtitipid. Ayun. So, yung J1 visa tumatagal siya ng 3 uh, to 5 years. Dito po sa China, yearly ka magre-renew. Ngayon, kapag uh, gustong-gusto ka naman ng employer mo dito, pwede kang tumagal dito hanggang 60 years old mo. Kasi magre-renew ka lang naman yearly. Ayun. So, ganun po ang pagkakaiba ng mga expenses ng J1 teachers uh, sa aking research ha sa mga vlogs na napanood ko ikinompare ko lang po sa uh, personal na experience ko dito sa China ayun so I hope magkaroon kayo ng idea kung saan bansa nyo mang gusto at uh, pagpalain po sana lahat ng mga aplikante na nagbabalak na mag-abroad bilang guru susunod po